हेलो व्यूअर्स वेलकम टू लर्नर्स रीजन इस वीडियो में हम देखेंगे फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं देव सी प्लस प्लस वर्जन 5.11 एडिटर फाइल क्लिक किया न्यू का चूज किया सोर्स फाइल को चूज किया ये हमारे सामने एक नई फाइल है प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ हमने टाइप किया डबल स्लैश दिस इज माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम देन हमने टाइप किया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम विद इन एंगुलर ब्रैकेट देन हम टाइप कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एस रेडी सेमी कॉलम एंड एज यूजल मेन फंक्शन मेन पेरेंथिस देन बॉडी ऑफ मेन विद इन करली ब्रेसिस हम यहाँ लिख रहे हैं एक आउटपुट स्टेटमेंट सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड डबल कोर्ट में सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्मिनेशन सिंबल एज यूजल सेमी कॉलम फाइल को सेव किया फाइल नेम हमने टाइप किया टेस्ट डॉट सी पी पी अब इसे हमें कंपाइल करना है तो हम गए एग्जीक्यूट मेनू पे फर्स्ट ऑप्शन है कंपाइल का या हम शॉर्ट की भी यूज कर सकते हैं एफ नाइन सक्सेसफुली कंपाइल हो गया अब हमें इसे रन करना है रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट मेनू में गए वहाँ ऑप्शन है रन का या हम F10 भी यूज कर सकते हैं प्रोग्राम को रन करने सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हुआ हमें मैसेज मिला C++ प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हम इसे वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं तो फर्स्ट लाइन में हमने टाइप किया डबल स्लैश ये एक न्यू कमेंट सिंबल है ये सिंगल लाइन कमेंट सिंबल कहलाता है या सिंगल लाइन कमेंट हम इसे कहते हैं इसमें हम प्रोग्राम के कमेंट दे सकते हैं जैसे की हमने यहाँ टाइप किया है दिस इज माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें देना है यहाँ दे सकते हैं इसमें कोई भी क्लोजिंग सिंबल नहीं है जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है C++ में हम मल्टी लाइन कमेंट भी C की तरह दे सकते हैं स्लैश एस्टिक और एस्टिक स्लैश को यूज करके कमेंट प्रोग्राम में हम कहीं भी दे सकते हैं कमेंट प्रोग्राम में वो सेगमेंट होते हैं जो यूजर या प्रोग्रामर अपने यूज के लिए देता है कंपाइलर कमेंट लाइन को इग्नोर करता है और वो इसे प्रोग्राम का पार्ट नहीं मानता जनरली इसका उपयोग प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन के लिए या किसी कोड का मतलब समझाने के लिए किया जाता है चलिए हम देखते हैं सेकेंड लाइन हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो की हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करता है ये कंपाइलर को ये बताता है की जो फाइल एंगुलर ब्रैकेट में लिखी गई है उसके कंटेंट सोर्स फाइल में इंक्लूड कर दो यहाँ हमने आईओ स्ट्रीम को प्रोग्राम में इंक्लूड किया है जो कि इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसमें के इनपुट आउटपुट के फंक्शन एवं ऑब्जेक्ट डिफाइन है इसे प्रोग्राम में इंक्लूड करना आवश्यक है यदि हम इस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इसके अलावा भी कई हेडर फाइल्स हैं जिनको कि हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग है मैथ है आयो मैने है अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन की यूजिंग नेम स्पेस एस सेमी कॉलन ये सी प्लस प्लस में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे आंसी सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया है ये प्रोग्राम में उपयोग होने वाले आइडेंटिफायर का स्कोप डिफाइन करता है नेम स्पेस को प्रोग्राम में एड करने के लिए यूजिंग कीवर्ड का यूज किया जाता है यहाँ एस एक नेम स्पेस है जहाँ आंसी C++ प्लस प्लस स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी डिफाइंड है यह डायरेक्टिव C++ के हर एक प्रोग्राम में इंक्लूड करना जरूरी है ये एस में डिफाइन किए गए सारे आइडेंटिफायर्स को करेंट ग्लोबल स्कोप में लाता है या इस प्रोग्राम के स्कोप में लाता है यूजिंग और नेम स्पेस C++ में नए कीवर्ड्स हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे और वीडियोज में डिटेल में देखेंगे अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ लाइन की मेन फंक्शन की C++ प्लस प्लस प्रोग्राम फंक्शन का एक कलेक्शन होता है यदि प्रोग्राम में सिर्फ एक ही फंक्शन है तो वो मेन ही होगा मेन फंक्शन को प्रोग्राम में रखना आवश्यक है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है फंक्शन के नेम के बाद सिंपल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस का यूज किया जाता है या हम ये कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस ही फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन है इसलिए मेन में भी नेम के बाद पैरेंथेसिस का यूज किया गया है फंक्शन में पैरेंथेसिस में हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर पास करते हैं मेन फंक्शन में यदि हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो इसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पर हम एक सेपरेट वीडियो आगे देखेंगे मेन फंक्शन से पहले हम उसका रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं यदि हम मेन का रिटर्न टाइप देते हैं तो फिर हमें मेन की बॉडी में रिटर्न स्टेटमेंट देना जरूरी होगा और सेम टाइप की वैल्यू को रिटर्न भी करना होगा जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी सी में मेन का डिफॉल्ट रिटर्न टाइप INT होता है यानी इंटीजर होता है इस एडिटर में यदि हम आई रिटर्न टाइप देते हैं तो भी रिटर्न स्टेटमेंट मेन फंक्शन की बॉडी में ऑप्शनल रहता है यानी हम दें तो भी चलेगा और अगर हम ना दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी फंक्शन के बाद यदि हम करली ब्रसेस 
यूज करते हैं तो वो फंक्शन की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ भी हम मेन की बॉडी डिफाइन करेंगे और यहीं पर हम एक्चुअल और रन होने वाले कोड को लिखेंगे या कमांड्स को लिखेंगे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिक्स लाइन की लास्ट लाइन की जो कि सी आउट स्टेटमेंट है सी आउट यहाँ आउटपुट स्टेटमेंट है जिसमे हमने एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया है या हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया है ये स्टेटमेंट C++ के दो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करता है सी आउट जो कि एक आइडेंटिफायर है ये प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम क्लास का और C++ के स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी पॉसिबल है कि हम इस आउटपुट को किसी और आउटपुट डिवाइस पर रीडायरेक्ट कर दें और डबल लेस देन सिंबल यहाँ इंसर्शन या पुट टू ऑपरेटर है जिसे ओवरलोड किया गया है यदि ये सी आउट के साथ होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटिंग का काम करेगा सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें एक आउटपुट स्टेटमेंट देता है इसके बाद हम जो भी डबल कोड्स में लिखेंगे जो भी स्ट्रिंग हम पास करेंगे वो एज इट इज कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी यदि हमें वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है वेरिएबल नेम देंगे तो ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा सेमी कॉलन यहाँ टर्मिनेशन सिंबल है सी की तरह हर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए थैंक्स फॉर वाचिंग। गुड बाय टेक केयर